Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Enca TV. Je suis Pantalémon et au programme ce soir la suite du tournoi feuillu sur le serveur Goultar. Pour m'accompagner ce soir, je suis en compagnie de Sidi. Salut Sidi. Bonsoir, bonsoir à tous. Et également avec nous ce soir, Mickey. Bonsoir à toi. Salut à tous. Et enfin, le petit nouveau que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Bonsoir Winda. Yo. Un petit mot pour te présenter. <rire> ouais, alors euh, oui. moi. Je suis euh, un joueur d'Elzephine, je joue un oui. sacrieur, euh, sinon je suis un joueur exclusivement PVP, et voilà, j'ai une petite guilde euh, nommée Impact, voilà. Cool. Ok, euh, on va peut-être faire un petit peu, en attendant que, que le combat se lance, euh, le, un petit tour des, des équipes qu'on qu va voir ce soir, enfin du, du match qu'on va voir ce soir en tout cas. Euh... Ouais. Sidi, je te laisse soir, commencer. Euh, L'équipe, les Village People, qui sont composés d'un sacrieur qui s'appelle Emdalr. Ça va être pas facile ce soir avec lui. Euh, Enitroph qui s'appelle Blizzard, <rire> Sram qui s'appelle Asog, et un Zobal qui s'appelle Privat Ryan. Euh, donc grosse grosse compo à prévoir. Et donc ils vont jouer contre... Je laisse Mickey les présenter. Et lapin Lapine. Et Lapin Lapine. Est composé donc d'un Eniripsa, un Yop, un Steamer et d'un Zobal, que je n'ai pas les noms, j'ai oublié de les prendre. Alors les noms c'est Death euh... Avenger, c'est Nartrash, c'est Capulco et c'est Aria. Voilà, merci. <rire> donc on a la team qui est tout en haut pour, euh... pour les Village People et tout en bas pour euh, les Lapins Lapines, en violet là. Les Inis Deux compos offensifs quand même. Ouais. Deux compos offensives qui va jouer sur la coop, sur les initiatives, sur les debuffs de l'ENU, sur les boucliers. Savoir qui va pouvoir en placer le mieux. Euh, ça va être intéressant à voir. On va voir si les sacrières jouent très bien, surtout en compagnie de Winda. Qui a fait un très beau tournoi <rire> du côté de ses filles. C'est gentil. <rire> Peut-être ouais. un sacrière qui joue premier pour la coop. Ah, tu penses Ouais, comme ça, direct tour 2, euh, peut-être il a quoi en face de lui Il a un SRAM hein, qui, peut le, qui peut bien l'ennuyer avec une envie d'autrui et, et une envie sur lui-même. Ah bah non, le SRAM c'est dans son lui. équipe le SRAM. Oui, exact, exact. Tu confonds. Ouais, ouais <rire> exactement. Il a le steamer avec la convergence. Il a... Ouais, bah... Mais la Ça... convergence qui n'empêcherait que d'un tour, du coup. Et, et il ferait que troisième tour, ce serait possible. Effectivement. Ah, apparemment le combat se lance, on va ah, les revoir. Ça se lance. lance. Hop là. Alors, petit contrôle technique dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que le son est bien réglé Vous entendez tout le monde, tous nous quatre ce soir De la bonne manière. Un petit retour, il y a déjà une équipe qui est prête, ils sont au taquet. Sacré qui joue dernier. Sacré qui joue avant dernier, ouais. Enfin, dernier de sa team. Qui a un mode équipe, peut-être. Ouais, peut-être. On dépasse rarement les 2000 initiatives, je crois, en équipe. Plus que le Zobal. On joue Donc ça va jouer combo de Zobal quand même. Ah hein. mm. <rire> oui, que... les Zobal se font face. Est-ce que les bleus vont, vont jouer réseau à, vous, à votre avis C'est possible, hein. mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Le SRAM a beaucoup d'ignes. Hein, ah, euh... il, il y a un bug, je peux échanger ma position avec un joueur. Bref. <rire> <rire> Je pense plus euh, sur un SRAM R pour l'ignu. Hop, allez, on coupe le canal. MP, c'était le dernier moment pour faire les dédicaces en live. Alors donc, on a un SRAM qui va jouer euh, avec une joue pas R. Il a un chrome terre, je, ah. je vois pas c'est quoi son stuff. Si vous le voyez. Ah oui, c'est du mode terre. Full terre. Full terre Ouais, il a une cape logie. Ouais, exact. 
Et il vient déjà de placer son premier début de réseau. Avec un répulsif sur la mortelle. Derrière, on a un steamer qui joue haut. Il y a une rapière, hein, très probablement. Euh, le Zobal joue en reine. Doc Avenger joue en automaille. Full feu. Ouais, une épée automaille, j'ai l'impression. Euh, qui ouais, on sait que. Joue, euh, joue, joue en. 22, il a les types. 22 R, c'est les types, hein, rassurez-moi. Oui, il est en Nidas. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi je, je, je buggais sur, sur 25. Euh, ensuite, on a notre Zobal en face qui joue. Bizarre. <rire> 3, 3 récrites et 9 ré, réfix terre. Peut-être une partie de Strigil ou. Ouais, il a un Strigil et Anno Freeze en fait. Ouais, un truc comme ouais. ça. Ouais, d'accord, avec la, la FM, enfin avec l'Exo. Peut-être des Eri hein, sur le The Wall. Et donc on a un Sacrieur qui ne joue pas et type. Il joue séculaire, j'ai l'impression. Il y a une bonne base de tacle. Ouais, ça va être. C'est la séculaire qui en donne. Enfin, il donne. Ouais. Il donne plutôt pas mal, je pense. Et enfin, un Yop qui joue. Missis classique, euh, Stri, etc. Et en attendant, tout le monde a invoqué. Et on a mis des tortaux. Enfin, un tortau plus exactement. Le Yop va piquer, hein, je pense, au Daguerril. Ouais, c'est vrai que ça peut piquer. Euh, donc sinon, des maladresses qui sont lancées. Donc ça prépare un tour de chance. Une cavote, Soit quoi. pour la fuite. Peut-être pour la transpo du... du tour 3, ou je sais pas. <rire> bah, elle est super en ligne de vue, quoi, si c'est pour une transpo. Ouais, Ouf. ouais, je sais pas du tout. Je sais pas, elle est, elle est curieusement placée, j'espère qu'elle va servir à quelque chose et qu'on va pouvoir ça. voir c'est quoi. Alors on a réussi euh, à placer à plastron, le, le plastron, hein. ouais. Du côté, du côté des rouges, alors qu'on ne l'a pas placé du côté d'autres. Donc Yop et Steamer qui sont quand même bien boost. Ouais, et puis il faut pas qu'on qu va avoir un Yop à 14 PA avec, euh, avec cet ennemi. Côté rouge, ça a toujours un intérêt à rush, parce que contre une coop, euh, mieux vaut me rush. Ouais. Ah ouais, faire des coop à 3 PO, <rire> c'est pas rentable, donc faut être le plus proche. Sachant qu'ils ont à se méfier aussi du réseau, quoi, du coup. En plus. Ouais, à voir si le réseau est offensif, s'il est au milieu de la map ou pas. C'est une solution, effectivement. En tout cas, on change la colère en attendant. Ça, c'est le premier tour, en général, des yop. Colère. <rire> Après, on voit ce qui reste. La destin est tour 3 du coup. Ouais, ouais. destin décalé. Plutôt pas mal, ça permet de mettre deux pressions euh, avec ces deux sorts, au tour 3 et au tour 4. Éviter de trop, prendre trop de, doga, de dégâts d'érosion pour le tour 3. Allez, on va Donc ouais, il place réseau. bien un petit réseau. Hein. Mmh. Je pense euh... qu'il va essayer d'activer le tour 3 déjà. Ouais, avec on a la trois chance. mortels là je crois, si je dis pas de bêtises. Avec un sournois et un répulse pour le moment. Un autre sournois pour lier les deux. Curieusement, je vois bien le réseau de derrière en fait. Bah, je sais pas. Parce que du coup, ouais, si, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils mettent la kawatt là pour que le sacré aille euh, coop euh, juste derrière la kawatt et que le SRAM pousse derrière peut-être. Enfin, je sais pas, c'est qu'une supposition. D'ailleurs, le sacré il est R. Les raids en fait, c'est les botalisters. Mmh. Ah, mais il est R avec un voile non, c'est un mini-biote, je pense. J'espère. Enfin, c'est peut-être pour les résistances. Hein. Ouais, pour je les sais résistances. Pas, mais ouais, il est R du coup. Il a que le chat hier. Remarque, la voile, c'est possible. Ouais. Bah ça ouais, peut-être pour les résistances. Ça, 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 et... Tu bien la Vita, il y a la PO, il y a la Rési. Mm. Ça reste l'une des meilleures capes, si ce n'est la meilleure cape du jeu. Et il y a une race boulère aussi pour les res hauteur. Ah, ça, c'est plus atypique. À ce niveau-là. Allez, on va remettre des boucliers sur tout le monde. On a mis une tac tirée dans le camp adverse. Donc 
le steamer qui est quand même bien avancé. Hein. Oui, et... Euh... Ouais. Je suis en train de regarder au niveau de l'initiative, la coop elle serait plus intéressante sur le Zobal. Ouais. En plus, au niveau des résistances, je crois que c'est lui qui est le moins fourni en terre, feu, non Non, il y a Lenny. Ah ouais, Lenny peut manger cher aussi. Ouais, elle doit être pour ça, la kawatt. C'est de pour... Ça doit être pour que le sacré euh, coop juste derrière, comme ça, et juste elle se rame à mettre euh, une peur et ça, et ça déclenche. Ça évite que quelqu'un puisse le retirer ou autre, même si là c'est limite euh, à part si friction lui hop, mais sinon. Bah il peut il peut souffle limite hein, si le souffle. Le... Ouais mais il... ça décalera qu'une une case quoi. Ouais. Après il y a toujours moyen de ramener. Euh... On est sûr que ça sera plus de PA à utiliser quoi. Donc une des buffs sur les lignes déjà. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a un premier pronostic euh, dans la chatbox, euh, les rouges en 11 tours. <rire> ouais. 3-0 en 11 tours. Bon, 3-0. Hein. Tu vois 5 morts d'ici là <rire> Avec un yop, ça peut aller assez vite. Ah bah à partir du tour 4, ça peut aller très très vite, hein. Mais il bon. peut s'enchaîner. Mmh, mmh. C'est vrai oui. que euh, placer une coco contre un ennemi, c'est pas simple. Donc une cupie et une pelle. Et une flamiche sur attaque tirelle. C'est dommage qu'on n'a pas euh, cupie avant de debuff du coup. Ouais, parce que là du coup ça leur fait un tour de buff pour l'ennemi en plus. Donc, euh... Ouais, c'est cadeau. Puis il aurait tapé un peu plus à la fronte aussi. Sachant qu'il y a une maladresse quand même sur les nids. À moins 3 PM. Ouh On a trans Une trans. Avec un réseau Donc le Zobal. Bah, C'est risqué ça. Ouais. Ah ouais Est-ce que le sacré Très... à la portée là Je pense. Hein. Ah ouais, sûrement. Oh oui, là il est encore, il est encore mieux. Ouais, je pense qu'il peut l'avoir. Assisterons-nous au tour. Donc... Au kill T3 du Zobal. Coop. La trans, je le Zobal va-t-il réussir vraiment... à tenir plus pas de 3 tours Ah, on prend les ah, Coop et ni. Pas la portée alors. Je pense pas que c'était une question de portée. Ah, plutôt un choix tactique de prendre les stratégique peut-être. Mmh. Ils ont peur de la rencontre peut-être. Ouais. En tout cas, le sacréur qui... qui a plus de bouclier, qui va se prendre un Yop 14 PA dans les dents, qui a une. une... Ouais, ça va piquer. Hein. Aussi, Mais il a par contre, il a des roues, attention. Il a des roues, ouais. 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 Il souffle quoi, mais bon, ça fait un souffle d'utiliser. Ouais, ça va surtout l'immuniser de... de toutes les concentrations. C'est ça. Et des coups de corps à corps, parce qu'il avait chargé sa maîtrise. Ah non, il avait pas chargé sa maîtrise. Oh On floude. <rire> <rire> C'est ça. Non, mais de toute façon, moi, il est coupé, donc ils peuvent flouter autant qu'ils veulent. Non, non, on le floute pas, c'est juste qu'on a mis deux fois en même temps euh, ah. le, le Twitch. Alors, on essaye de repérer le réseau avec une cavote et on ne le trouve pas. Une cavote level 3, d'ailleurs. <rire> Un chauffeur fou qui va taper de la cavote. Ah non, qui a essayé de trouver plutôt le SRAM. Et on ne le trouve pas. Le SRAM a 300 puissance. Oui. Et il a la cupie. Donc ça peut faire mal. La concentration de chakra qui tombe sur Lenny. Et là, on voit avant, c'est très bien joué. Et c'est parti. Ah. ah Un bout de réseau. Il y en avait qu'une partie. Et voilà la suite. Ah, c'est parti. Ouf. 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 Joli tour. Ça fait vraiment mal. Hein. Ah, mais non seulement ça fait mal, mais en plus, c'est qu'on lui a retiré de l'héros au max. Et on va pas pouvoir le sauver de toute manière. Lenny est mort, hein, clairement. Le Zobag va le finir. Il va pouvoir soit un peu le steamer, mais pas à grand chose. Bah il peut lui mettre un secourisme là que là... Ah oui, oui, avec ouais. Ah oui, parce qu'il y a toujours moyen avec un steamer de secourisme normalement. Ouais. Et le Zobal peut masquer. Ah oui. La masca sera suffisante sur 7%. Mais si j'ai bien compris, c'était un fail du coup. Euh... Oui, ouais, et... du placement des, des... Fail réseau. Ouais. <rire> bon ça va, il a réussi à se rattraper quand même. Bah heureusement qu'il qu a fait... Euh... Ouais, qu'il qu a vu, en... enfin, qu'il qu a déclenché un peu, trop... un peu tôt. Mais Un Masca <rire> Et voilà, Masca. Et ah. Voilà, ça tombe. C'est logique, et on prend presque rien. Ah, ah là, il, a mis un... masca. il a mis un coup ou un scarador neutre pour éviter les... <rire> le, le contre-coup de la Masca. Donc le steamer, du coup, qui est vachement avancé comparé à... Au reste de sa team, à ouais. Son... reste de sa team, ouais. Enfin, malgré que le Yop est assez avancé aussi. Hein. 
petite mise à, à côté, mais... Euh, ouais, mais il peut se faire attirer, là, par exemple. Hein. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ah, et puis il va perdre... Du coup, de... c'est du 4 contre 3, là. C'est du 4 contre 3, et ça va tomber très vite, là. Hein. Par contre, on n'a plus la dérobate pour esquiver cette, euh, cette colère. Tout à fait. Mais il nous reste, euh, il nous reste la, la corrup. Un vil autrui. Corrup, ouais, il y a plusieurs euh, choses. Hein. Et comment ouais. ça s'appelle Et la retraite. Malade, euh, mal... Retraite aussi. Ouais. Et il va sûrement corrup. Je pense que ce sera le plus simple. Je pense qu'il la garde pour ça, ouais. Ah, attention, on a un Zobal qui n'a plus de bouclier. Toujours sous trans, là. Là, par exemple, le Sacrieur peut taper le Zobal, transpo le SRAM, et le SRAM peut peut-être terminer. Hein. Faut pas qu'ils oublient la coco, hein. Ça pourrait renverser le combat s'ils si, si en font pas gaffe. Oui, c'est vrai. Avec une transpo, c'est clairement terminé, même. Bah, c'est ce que le je veux dire, rien en fait. faire. Euh... Là, il doit attirance, taper, transpo. C'est ce qu'il va faire, hein. Coup de corps à corps. Est-ce qu'il a la portée ah, il joue en Karnak Karnak, à moins 780 <rire> quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est une... une épée qui fait bien mal. Alors, malheureusement, on va pas Alors, pouvoir transpo. Dans le chat, on nous demande de nous identifier pour savoir un petit peu les voix. Alors, moi, je suis Panta. Moi, je suis Sidi. On est avec Sidi aussi, voilà. <rire> Et moi, c'est Mickey. Et Winda, le dernier. Et Winda, le petit dernier. <rire> voilà, sinon, vous avez les noms tout en haut à gauche. Effectivement, ils s'allument pas encore sur, sur ceux qui parlent. Bientôt, <rire> j'espère, on verra. Euh, et du coup, bah là, on a la Destin, par contre, qui va tomber. Sachant qu'il est bien avancé, donc il y a largement moyen de la faire placer, sans souci. Il va faire tomber. Je pense qu'il va précis. Précis, juste Parce avant que la Parce que va derrière. Oui, mais les nuits va corrupte derrière, ah, donc, oui, bah, ouais, donc ouais, euh, autant vrai que... lâcher. Ouais. Mmh. Ah, ah non. Non, du coup, il l'a... Ah ouais, ouais, J'espère peut-être que deux, le, le Steam bloque un, un énu de Midas, je sais pas, <rire> compliqué. Hein. <rire> Surtout qu'il est, il est lui-même taclé, hein, le oui, Steamer en plus. En plus. Et donc oui, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en cours de stream. Alors malheureusement ce soir on n'aura qu'un seul match, puisqu'il y a eu... Une... Petite erreur de planning et euh, surtout elle s'est fin qui a été annulé. Euh, Par manque pas, on va se retrouver, ouais, on va se retrouver euh, euh, lundi, puis après tout au cours de la semaine, notamment pour ce tournoi là, pour la 8ème édition du tournoi feuillu. Je crois y a des du coup lundi à 21h et sinon ça continue mardi, par contre je n'ai pas l'heure exacte. Ouais, ouais, de toute manière on, on, on vous informera, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter de d'Anka TV, euh, Twitter des, des commentateurs si vous les aimez et appréciez. Comme ça vous aurez toutes les infos. Et en attendant, on essaye de remonter ce Zobal pour pas qu'il tombe. Il regagne la transe donc. Euh, ouais, ouais. Ça Du coup, on va continuer sur ce, sur ce Steam. Une boliche, peut-être. Ah, coup de, de Dark Strambad. Ça veut sûrement choper euh, l'écrasante. Oui, bah ouais. On est sur un tournoi classique. Allez, la corrupte, comme on a dit, qui tombe hein, sur, sur le Yop. La désinvoque. Le Steam va tomber très vite. Hein. Le, le Zobal va encore faire son tour classique de, de Torto. Ah, l'appel qu'il détaque par contre. Il a récupéré Plastron normalement. Les rouges peuvent pas faire grand chose hein, actuellement. Lui et Corrup, euh, ils sont trois. Bah ça va se terminer, euh, mais pas en 11 tours, ça va se terminer je pense en, en 7 ou 8 tours. En plus il me semble que les 11 tours c'était pour la Timény, non euh... Pronostic. Pronostic, euh, remontons. Le pronostic c'était pour la team bleue. Non c'était rouge. Je crois, non Rouge, t'es 11. Ah c'était les rouges. D'accord. Ouais, T'es trompé totalement, il va falloir rendre ta cap tube, Etty. Euh, 
<rire> ouais, on va venir te la chercher. D'ailleurs, tu peux me la donner euh, tout à l'heure, juste après le stream. <rire> Ah là là. <rire> Quelqu'un d'intéressé par un jeu de trophée ce qu'il fait. <rire> <rire> On fait ses petites pubs. <rire> Allez, Asog qui va sûrement faire... Euh... Non, il peut même pas faire une zone fourvoie. Il peut pas taper le yop là, il est mieux. Oui, en plus, oui, donc... Euh... Knock down en équipe qui met je vais changer de guild, j'ai honte. Parce qu'il semblerait qu'un <rire> des membres ou même meneur est vraiment actuellement en train de perdre. C'est pour ça que je fais pas de tournoi. <rire> je peux pas créer guild. De... Trop de pression. <rire> Allez, Capulco qui, euh, qui, va, euh, qui va tomber très probablement à la fin de ce tour. À moins qu'il arrive à Allez. se rapprocher de sa gardienne, mais ça va être compliqué. À convergence, si donc non, il va durer un tour de plus. Euh, pff, ouais. Ouais. C'est moi qui se fasse tu à distance. Donc un brise-lame de lancer sur le yop et sur le steamer. Ah, et sur le yop aussi, ouais, c'est vrai. Ah, c'est dur, hein, ils font que subir euh, la team des village people. Euh, non ouais, Le réseau, ouais, il a clairement pillé le match. Ah, ça a vachement endommagé euh, l'équipe euh, rouge, du coup, hein. c'est vrai que... Bah, et Lenny, euh, Lenny est mort direct, ouais. On n'a on a pas trouvé le réseau. Ouais, c'était difficilement euh, esquivable en même temps. Donc un plastron déjà placé du côté bleu. Hop, et il y a eu une erreur sur le stream, excusez-moi, j'ai pris de l'avance, mais... Je me suis trompé ce coup-ci par rapport à hier. Les villages pipales sont bien en bleu et les lapalimpines sont en rouge. Alors, du coup, on va voir le tour du Zobal qui n'a pas... qui n'a pas de plastron. Ce qu'il a fait au tour précédent. Il va devoir encore une fois se mettre en pleutre et torto. Seule chose qu'il peut faire. Donc le Zobal qui... qui se retrouve avec tout au corps à corps. Ah bah il se met en, il se met en psycho du coup, allez, il s'en fout. C'est parti, on rush. Allez, la masca. Donc une masca Ouf. et une épée grandue. <rire> Grosse euh, masca. Dit, pardon. Oh là là, eh. c est, c est eh, il, il a fait mal hein, <rire> quand même. Ouais, il a fait un tour à 2000, plutôt sympathique. Ça aurait pu surprendre n'importe qui. Hein. Mm. Et du coup on a sacrifice, on veut pas perdre de, de joueurs hein, pour, pour le... Le décompte final des points. Je crois que Panta a un bug, mais <rire> c'est pas grave. C'est quoi Je regarde juste le, 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 le chat euh, Mumble. Chat Mumble. Voilà. <rire> tu dois appuyer sur un bouton, <rire> mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est parce ah oui. que je me muse quand je parle pas. <rire> <rire> du coup, je floule de Mumble. Mais ça... <rire> Allez, on a la Destin qui est revenue, du coup, même si on n'a pas la Coco. Donc, la Destin. La Destin Donc, entouré d'une pas... épée et de la harponneuse. <rire> bah, il peut libérer. Ou bon. Non, il préfère bon sur le SRAM. Qui est, euh, qui est sous ça quand on a trop Donc, pression. de protection. Précis. 2 PA. Et ça va destin juste derrière. Ah, on a duel avant. Ah, on a duel et ça ne... Ouf Du coup, ça ne place pas la destin. Ouais. Et juste une question comme ça, le, la concentration est pas plus intéressante sur le, le sac, vu que ça tape une invoque euh, euh, par non, rapport aux résistances... Ça fait la même... Si, Mais les dégâts sont plus élevés. Oui. Ça, peut, ça peut se valoir. Oui, les dégâts sont augmentés. Effectivement, c'était plus intéressant de taper le sac, puisqu'il était sous, euh, sous le bon. Je pense que ça aurait fini euh, sur l'anti, puisqu'il reste 70 points de vie. Donc du coup, le steamer a 150 PDV. <rire> qui va ouais. pouvoir, euh, il va pouvoir aspi. Qui fuit <rire> Cours euh, C'est clairement pas le Zobal qui va le rattraper. 
Eh, hey, faut te rapprocher encore. <rire> ah, j'ai eu peur. J'allais dire un kill chauffeur fou en <rire> Ouais. <rire> C'est ça, ça tape fort, mais mine de rien. Ah, une petite question pour toi, Winda. Est-ce que tu comptes représenter ton serveur pour le Kulta dans le chat Ah, bien sûr. C'est l'objectif, euh, encore une fois, cette année. <rire> Sauf que ça va faire comme une dernière. Il va avoir le droit <rire> au, au, by, au boycott. <rire> ah, c'est une histoire compliquée. Ouais, c'était particulièrement. C'est souvent compliqué. <rire> non, tu penses que tu vas passer encore cette année Normalement, il n'y a pas de souci. Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Allez, on relance la QP en ah, attendant. Petite QP, ouais. Et on va finir Capulco. Roulage de pelle. Et ça finit au roulage de pelle. Ouais. 4 à 2. Je trouve ça même limite une honte de se faire <rire> finir par un bisou, quoi. Par un bisou d'une vieille petite mémé. Ouais, tout à fait. <rire> <rire> il leur reste deux tours, du coup. Pour deux personnages, quand même. Deux tours pour deux persos, et ils ont la relance plastron qui arrive tour 7. Eliop n'a pas Vita. Mm. Ouais, mais il y a du debuff. Donc Winda, la personne de tout à l'heure te redemande, euh, tu penses vraiment avoir le niveau <rire> <rire> Ah ça c'est sûrement un guilde qui me troll. <rire> <rire> ça je peux pas te dire, je sais pas du tout. Et bah moi personnellement ne connaissant pas Winda euh, plus que ça par rapport au, au tournoi qu'on a vu, je trouve qu'il a effectivement le niveau de jouer un, un Goulta. Après je connais pas tous les sacrifices de votre serveur. Mais de ce que je dis, c'est un peu euh, Du, <rire> du coup, c'est pas un Goultar, mais avec ceux qu'on peut compter euh, précédents, il euh, y en a au compteur déjà. Il <rire> y a de la bouteille. <rire> <rire> Allez, on va... Allez, le sacré qui va essayer de terminer le yop. Qui a récupéré la dérobade d'ailleurs, s'il veut s'amuser aussi à des tours dérobades, puisqu'il est en duel. Oh, on met pas de coup de Karnak cette fois. Pourtant on la maîtrise juste avant. Donc le Yop qui va pouvoir jouer son tour quand même. Ouais mais qui a plus aucune relance. Même le Yop qui de Même hein. de pas le sacré ici mais... Hein. On va le laisser depuis le tour 1. Une Vita. Et de l'épée de Yop. Ouais, on, on utilise la, le sacrifice qui a été placé sur les nus. Sans HP pour ce Yop, qui va tomber très probablement maintenant. Le Zobal qui commençait à s'éloigner d'ailleurs. <rire> oui, <rire> pour essayer, hein, mais bon. Chacun leur tour. <rire> il va y avoir une Axel sûrement, il y a une coop de disponible encore. Allez, tu dois libérer, tu dois double, double Furia pour être sûr de le finir. Ou deux coups de Dag d'ailleurs, je crois. Ah, il le laisse à... Un autre de ses collègues pour le tuer, pour le finir. Euh, je crois qu'on veut optimiser le l'écrasante. Hein. Donc, une des invocations sur le Zobal. Et peut-être un des buffs et une, un roulage de pelle. Tu aurais très PM aussi, peut-être Ah, on a mis une pelle. Une pelle animée. <rire> Il semblerait qu'il aime bien ça. Il en a déjà deux sur le terrain. Oh, ça reste une invoque euh, bien puissante. Hein. Après, ça peut être dans les deux sens. Parce que si elle pousse l'ennemi dans le sens... Euh, faut faut pas l'oublier faut... quand elle est sur le terrain, en fait. Bah, elle le tacle aussi, ouais. surtout. Ah oui, elle en plus, oui. Ah ouais. <rire> Il y a, a peut-être une coup, PM euh... devant... <rire> Il y a un petit voyageur, là. <rire> Moi oh, je vois bien une caotte devant lui. <rire> pas mal. Ah, il aurait dû la mettre avant le plastron alors. Ouais. <rire> C'est dommage sinon. Ah bah il va mettre les nus. Ah il a du trac. C'est une bonne caotte aussi. <rire> Allez le coup de Karnak cette fois-ci. 4 points de vie <rire> Allez il faut le finir heureusement du reste PA. <rire> la Et flamiche qui tue le Yop. La flamme, je prends un sacré R. Elle doit pas être loin de son G-Max hein, pour 4 points de vie. 
Ouais, 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 c'est dommage. Quoi. <rire> Alors, Marc, il y a un voile. Hein. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Allez, du coup, le SRAM qui a l'Axel qui va pouvoir euh, rush de son côté, sûrement faire euh, un repérage pour le sortir du trou. Donc, les... ouais, comme s'il n'avait pas bleu. assez de fuite. Euh... Côté bleu qui est quand même euh, vachement bien au niveau Vita, hein, tranquille. Mm. Bah, euh, on... oui. On s'est juste pris un ouais. coup de, un coup de, de masca plus euh, épée, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. La question, c'est est-ce que l'écrasante va passer Oh, il y a moyen, je pense. En tout cas, <rire> il lâche tout, hein. <rire> ouais, là, il, il vise vraiment... Euh... Ah oui, là, c'est bon. Ouais, ça passera. Oh, ça passe. Parce que là, il a juste trans. Il a déjà le trans diffraction, hein, quand même. Mmh. Non, non, mais mais il, a fait, ouais, il a fait tour d'avant. Ah, mmh. Il peut, ouais, il peut juste trans. Hein. Ouais, il va trans, hein, je pense. Parce que le sacré doit taper 1200 maximum, environ, je pense. Euh, deux assauts à 500. Il aurait presque fallu taper euh, le sacré pour le petit pin. <rire> <rire> ouais, ça aurait pu être pas mal, limite. <rire> ah, il se régène euh... avec ah, Martello. Il se régène Martello un petit peu. <rire> il a raison, il a une belle, une belle zone. <rire> avec une trans CC, c'est pas sûr que le sacré finisse. Ouais. Il se régène que du 93, hein, parce que du coup ça tape sur les boucliers. Il a pas crit, mais ça lui fait quand même ah. 900 HP. Ça va être difficile. Hein. Ah, un crit carnet, peut-être. Et un foudroiement. Un foudroiement <rire> <rire> Eh, il a tapé fort avec son foudroiement. <rire> il lui reste 9 PA. Et bah, ça passe. Ah Encore oui. une fois. La flamiche pour finir, ou la libé, ou n'importe quoi. Ouais, là, le ah c'est méchant là. <rire> Et victoire coup, en 8 tours. En 8 tours. En Et 24 minutes ouais. écrasante. C'est encore très rapide ce soir. Deux Zobal pourtant. Mais... Ouais malgré, malgré tout, hein, même Zobal et Ni, euh, on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu plus long, mais c'est vrai que la, la coop réseau a été. Euh... C'était très mortel. Mortel. Mmh. Ou mortel, ouais. Carrément. <rire> Il n'y a joué qu'un tour, le pauvre. Ouais, c'est vrai que... Ça, c'est le genre de truc frustrant de euh, dans un match. Quand tu joues un tour. 